Washa sante sana. Wababu wa kivita, asante sana. Wote ambao umeendelea basi ekutu efuatilia. Ni mimi Mpoki Buya Ekamina e Mwandagasa mwana ukuu wa Afrika. <laughs> Sasa uko 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 nchini nchini Nigeria wanasema kwamba ile kibaraka yule yule kibaraka tunibu anaitwa sijui tunibu kibaraka wa magharibi ameliomba bunge la la la, 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 la ameliomba bunge la la, 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 la Nigeria kwamba eh, limpe idhini ya yeye ku, kuingilia eh, yani aingilie aingie ndani ya Niger eh, kivita kwenda ku, 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 ku <laughs> Ah, y- yani kwa hivi. Kiongozi wa Nigeria ambaye ni kibaraka wa Magharibi. Ameliomba ame, 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 bunge lake la Nigeria. Limpe kibali ya yeye kutuma jeshi kwenda kupigana vita nchini Niger ili kumrudisha aliyekuwa kiongozi wao madarakani. Asa katika katika kitu ya kawaida. Akili sababu wanalazimisha kuingia vitani. Wanataka waingie vitani. Kwa mpaka sasa hivi tarehe sita kwenda tarehe saba tunafahamu kwamba ikwasi sasa sana Nigeria analazimisha kuingia vitani kwa lazima. Yaani kwa lazima aingie vitani. Kwa maana kwamba kama nilivyozungumza kwenye awali iliyopita kwamba muda wote vita vinaweza vikaibuka muda wowote ule vita vinaweza vikaibuka hasa wanalazimisha sasa kuna taarifa kwamba ameomba kaongea na seneta ya Nigeria kuidhinisha waingie vitani nchi Niger kuna taarifa zinasema kwamba bunge la nchi hiyo la Nigeria limekataa lakini tunafahamu hizo ni mbwembwe tu ni mbwembwe kale mbwende tunafahamu kwamba anayetoa oda ya Nigeria kuingia vitani na Niger wala sio bunge la Nigeria wala sio bunge la Nigeria eh, bunge la Nigeria ni kama tu ni kama tu eh, ni paka anayotumiwa na wachawi katika mambo ya kishirikina lakini atakayetoa order na amri ya Nigeria kuingia vitani na Niger ni umoja wa Ulaya Ufaransa na Marekani kwa hiyo hakuna namna lazima waingie vitani kwa sababu hakuna namna lazima waingie vitani hakuna namna waende wakalinde waende wakatetee maslahi ya mabosi zao wakatetee maslahi ya mabwana zao wale watuma sasa jiulize jiulize tu kwamba mpaka sasa tunavyoongea Nigeria ameshajiandaa kuingia vitani kwa wakati wote ndio anaweza kaingia vitani. Hamna anayependa vita. Hatupendi vita. Lakini linapokuja swala la masla ya Afrika. Masla yetu sisi wa Afrika. Basi lazima watu tusimame. Lazima watu wasimame. Hasa Afrika kuna kundi linapigania masla ya ya manyangao, masla ya wazungu. Ndio Afrika jinsi ilivyo. Lipo kundi kubwa wako vibaraka vibaraka wengi hapa katikati ambao wako tayari wako tayari wauwe wako tayari wafitinishe watu wako tayari mdamu imwagike ili mradi wao wanatetea na kulinda maslahi ya watu wa magharibi hawatajali kuna umaskini kiasi gani kwa mataifa yao Hawatajali. Hakuna maji kwa kiasi gani? Hawatajali. Hakuna umeme kwa kiasi gani? Hawatajali. Wao ili mradi walinde maslahi ya wakubwa zao. Ndio Nigeria. Ndio Nigeria. Sasa ukiangalia wanapambana na 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 na, 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 na ni, ni, ni vita kati ya Magharibi na Mashariki. Ni vita kati ya Marekani na Urusi lakini Ufaransa anapoteza anazidi kupoteza Afrika Ufaransa wataishije Ufaransa wataishije Uranium Niger Gesi Niger Acha mbe mafuta 
Naija. Atilia ambali rasilimali madini kibao Naija. Kwa miaka mingi sana Ufaransa amekuwa aki, akiishi kwa mgongo wa watu wa Nigeria. Kwa miaka mingi sana. Kwa mgongo wa watu wa Nigeria. Sasa hakuna namna na, na vile vile jiulize kwamba jiulize kwamba kuna mambo ya ajabu yanaendelea. Mambo ya ovyo. Jiulize kwamba tunafahamu Wegina wapo wapo wa, 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 kuna mazungumzo kati ya Wegina na serikali ya Nigeria ya Niger sio kama Wegina wameingia Niger Niger ah wawakilishi wa Wegina wako Niger kuna mazungumzo yanaendelea pale kwa muda wote pia wanaweza kuingia pia kwa lengo la kulinda kulinda Niger sasa ukiangalia niulize kitu kimoja Niger amevunja amevunja uhusiano na Marekani kavunja uhusiano na Marekani kama kavunja usio na Marekani, pale Niger kuna kambi za kijeshi za Marekani. Wanatokea waondoke wamegoma kuondoka. La kwanza. Jambo la pili. Niger amevunja uhusiano na na Ufaransa. Kavunja uhusiano kabisa na Ufaransa. Sio kasitisha, kavunja uhusiano na Ufaransa. Kama kavunja uhusiano na Ufaransa, pale Niger kuna makampuni mengi kuna migodi mingi kuna vitu vingi vya Ufaransa na kuna wanajeshi moja wa Ufaransa pale Niger Ufaransa wamegoma kuondoka wamegoma kuondoka madai ya Ufaransa ni kwamba anasema kwamba yeye hawezi kuondoka hawezi kuondoka ndani ya Niger kwa sababu Ufaransa na umoja Ulaya na Marekani na umoja wa taifa wa manyangao Benki ya dunia na mashirika mengine yote yenye uhusiano na huko wamesema hawaitambui serikali ya kijeshi iliyofanya mapinduzi iliyoko madarakani kwa sasa hawaitambui kabisa Kuyukumbe sasa nakumbuka kaule ambao walizungumza moja ula mwanzoni kabisa mapinduzi walisema kwamba wako tayari yani kama ECOWAS itaamua kuintervene if equus will decide to intervene kuingia Niger kijeshi sawa basi mmoja wa Ulaya uko tayari kwa gharama yoyote wasikilia watu kwa gharama yoyote ile kuisaidia equus asa aliyesimamia aliyelivalia njuga ile swala ni Nigeria kwa equus wote wanamwangalia Nigeria kwa Nigeria kitangulia mbele watafuata nyuma lakini kikubwa wote wanapigana maslahi kwamba wanaenda kulinda maslahi ya wakubwa zao, maslahi ya Marekani, maslahi ya Ufaransa, maslahi ya umoja wao kwa ujumla kwa sababu umoja wa Ulaya wanaishi kwa kutegemea rasilimali za Afrika. Ufaransa inaishi kwa kutegemea rasilimali za Afrika. Umaskini wa Afrika ndio tajiri wao. Kama mnakumbuka ikauli umaskini wa Afrika ndo tajiri wao ujinga wa mtu mweusi ndo tajiri wao rasilimali za Afrika ndo tajiri wao kuna siku nilizungumza nikasema kwamba unapoona unapoona wa Afrika tunateseka wa Afrika tunahangaika wa Afrika tunapata shida Hakuna umeme wa uhakika. Hakuna maji wa uhakika. Hakuna chakula cha uhakika. Magaidi Afrika nzima. Magonjwa. Makampuni yamejaa Afrika, ya Afrika nzima ya wageni. Migo fahamu ya kwamba kuna watu wananufaika kupitia umaskini wetu sisi. Kuna watu wananufaika kupitia umaskini wetu sisi. Sasa njia pekee. If you want peace. If you want peace prepare for the war if you want peace prepare for the war asa njia pekee ya kujinasua katika hii haya hii haya matatizo kujinasua huko ni lazima wa Afrika wasimame kupigania rasilimali zao lazima wa Afrika wasimame kupigania rasilimali zao haijalishi tutaingia gharama kiasi gani lazima wa Afrika wasimame kupigania rasilimali zao. Ndio maana unaona kabisa Niger wamechichamaa. Burkina Faso wamechichamaa. Mali wamechichamaa. 
urusi ametetamaa wametetamaa kwa sababu wanafahamu kwamba wazi kabisa kwamba hapa hamna kitu kama alivyosema Ibrahim tuaule kwamba haiwezekani na ndio kweli ambazo amekuwa akizungumza pia kina Osage vuko ben Nkuluma wakina Muhammad Gaddafi wamekuwa akizungumza kina Simon Chipwepwe kwamba haiwezekani kwamba eti wewe una, una rasimali nyingi alafu mwisho siku hamna mtu ambaye una rasimali nyingi alafu maskini kwa hiyo haiwezekani kwa hiyo unaviona Niger wana wanapambana wanasimamia wanapata wanapambana wanalinda rasimali zao ndio maana yake jinsi ilivyo kwa mimi ni 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 niwashukuru tu ndugu zangu niseme asante sana na wasalimu wote